இப்போ பாய்ஸ் ப்ளஸ் டூவில் இருக்கின்ற தாவரவியல் பகுதியில் நான்காவது பாடமான பயோடெக்னாலஜி உயிர் தொழில் நுட்பவியல் உயிர் தொழில் நுட்பவியல் இந்த நான்காவது பாடத்தை பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த நான்காவது பாதத்தில் பாடத்தில் இருக்கின்ற முதல் பகுதியான ஜெனட்டிக் என்ஜினியரிங் அதாவது உயிர் தொழில்நுட்பவியல் இருக்கின்ற ஜெனட்டிக் என்ஜினியரிங் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் போ உயிர் தொழில்நுட்பவியல் உயிர் தொழில்நுட்பவியல் என்பது என்னன்னாக்கா பயோடெக்னாலஜியில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது வந்து ஆர்டிஎன்ஏ மறு சேர்க்கை தொழில்நுட்பம் அதாவது மரபு பொறியியல் ஆர்டிஎன்ஏ மறு சேர்க்கை தொழில்நுட்பம் மரபு பொறியியல் ஜெனட்டிக் என்ஜினியரிங் ஆர் மறு சேர்க்கை டிஎன்ஏ ரீகாம்பனன்ட் டிஎன்ஏ மறு சேர்க்கை அடைந்த டிஎன்ஏ இந்த பகுதியில் இந்த பகுதி இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த மரபு பொறியியல் அல்லது ஜெனட்டிக் என்ஜினியரிங் என்று சொல்லக்கூடிய பகுதியில் தொழில்நுட்பம் என்ன என்னென்ன டெக்னிக் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம செய்கிறது வந்து மூலக்கூறு கடத்தைகளை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் டிஎன்ஏக்களை பிரித்தெடுக்க வேண்டும் அதாவது வழங்கி டிஎன்ஏ மற்றும் த டோனர் டிஎன்ஏ அண்ட் ரெசிபென்ட் டிஎன்ஏ என்று சொல்லக்கூடிய வழங்கி மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய டிஎன்ஏக்களை முதல்ல பிரித்தெடுக்க வேண்டும் டிஎன்ஏக்களை இணைக்க வேண்டும் அப்போ டிஎன்ஏக்களை பிரித்தெடுக்கிறதுக்கு ஒரு நொதி பயன்படுத்துகிறோம் டிஎன்ஏ இணைக்க வேண்டும் அவ்வாறு பிரித்தெடுக்கப்பட்ட டிஎன்ஏகளை இணைக்க வேண்டும் மறுபடியும் அந்த டிஎன்ஏவை ஓம்புயிரில் செலுத்த வேண்டும் ஓம்புயிரில் செலுத்துதல் ஆர்டிஎன் நகலை உற்பத்தி செய்து மாற்றமடைந்த செல்களை ஆய்வு செய்து பிரித்தல் ஃபஸ்ட்டு மூலக்கூறு கடத்தில் தேர்ந்த வேண்டும் சரிங்களா மூலக்கூறு கடத்திகளை தேர்ந்தெடுத்தல் டிஎன்ஏக்களை பிரித்தெடுத்தல் அல்லது டிஎன்ஏக்களை இணைத்தல் டிஎன்ஏக்களை ஓம்புயிரில் செலுத்துதல் ஆர்டிஎன்ஏ நகல்களை உற்பத்தி செய்தல் மாற்றமடைந்த செல்களை ஆய்வு செய்து பிரிக்க வேண்டும் இந்த ஆறு பகுதியை ஆறு ஸ்டெப்பை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ முதல்ல பாருங்க இந்த படத்தை பார்த்துக்கோங்க இந்த படம் தான் இந்த படத்தை வச்சு எழுதிடலாம் இந்த ஆறு ஸ்டெப் இருக்கு இல்லைங்களா முதல்ல மனிதனுடைய செல்ல தனியாக பிரித்து எடுக்கிறோம் தனித்து பிரித்தல் ஐசோலேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் செல் மனிதனுடைய செல்ல தனியாக பிரிக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு ஈக்குவலை பாக்டீரியா அல்லது ஏதாவது ஒரு பாக்டீரியா எடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறோம்னாக்க அதனுடைய செல்ல தனியாக பிரிச்சிடுறோம் தனி தனியாக எடுத்து மனிதனுடைய குரோமோசோமும் வெளியே கொண்டு வரும் மனிதனுடைய குரோமோசோம் அதே மாதிரி இந்த பாக்டீரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான குரோமோசோம் இருக்குது இது வந்து என்ன சொல்கிறோன்னாக்க ஜீனோமிக் குரோமோசோம் சொல்கிறோம் மரபு குரோமோசோம் இது வெளியே கொண்டு வந்தால் பாக்டீரியா சித்திரம் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ்ட்ரா சர்க்குலர் டிஎன்ஏ அதிகப்படியாக வட்ட வடிவில் இருக்கின்ற டிஎன்ஏ பேர் என்ன சொல்கிறோம் பிளாஸ்மீட் இந்த பிளாஸ்மீடு வெளியே கொண்டு வரும் ஐசோலேஷன் ஆஃப் பிளாஸ்மீட் அண்ட் ஐசோலேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் டிஎன்ஏ ஹியூமன் குரோமோசோம்ஸ் இது என்ன பண்ணுறோம்னாக்க நம்ம டிஎன்ஏ ரெஸ்ட்ரக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியஸை கொண்டு என்ன பண்ணுறோம்னாக்க துண்டாக்க வேண்டும் அந்த ரெஸ்ட்ரக்ஷன் என்ற நியூக்ளியஸ் என்ன பண்ணுவோம் டிஎன்ஏக்கள் துண்டாக்குன்ற நோய் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல என்ன பண்ணணும்னாக்க துண்டாக்கும் உதாரணமாக அடினைன் அடினைன் தயமின் அந்த இடத்துல துண்டாக்கும் அல்லது சைட்ரசின் குவானின் இடையே இருக்கின்ற அந்த ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகளை துண்டாக்கும் அப்போ ரெஸ்ட்ரக்ஷன் என்ற நியூக்ளியஸ் வைத்து என்ன பண்ணணும்னாக்க மனிதனோட டிஎன்ஏவும் பிளாஸ்மிடம் துண்டாக்குற ரெண்டும் ஒரே ரெஸ்ட்ரக்ஷன் என்ற நியூக்ளியஸ் தான் எடுத்துக்கிறோம் அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் இந்த துண்டாக்கப்பட்ட பிளாஸ்மிடியம் பாக்டீரியாவுடைய குரோமோசோமான பாக்டீரியாவுடைய பிளாஸ்மிடியம் மனிதனோட டிஎன்ஏம் என்ன பண்ணுறோம்னாக்க ஒரு டெஸ்ட் கூட வச்சு என்ன பண்ணுறோம்னாக்க லைகேஸ் என்ற நொதி ஊற்றுறோம் டிஎன்ஏவை லைகேஸ் என்ற நொதியை பயன்படுத்தும் போது இது என்ன பண்ணணும் ஒட்டிக்கும் இது பாருங்க இது பாக்டீரியாவுடைய பிளாஸ்மிக் டிஎன்ஏ இது மனிதனுடைய டிஎன்ஏ இப்போ கலப்பு டிஎன்ஏ வச்சுலாம் இதுதான் ஆர் டிஎன்ஏ மறு சேர்க்கை அடைந்த டிஎன்ஏ சொல்கிறோம் ஆர் டிஎன்ஏ அல்லது மறு சேர்க்கை அடைந்த டிஎன்ஏ இது நம்மக்கிட்ட ஒரு காப்பி தான் இருக்குது ஒரு பிரதி தான் இருக்குது இது நமக்கு பல பிரதிகள் வேணும் எனக்கு இந்த குறிப்பிட்ட டிஎன்ஏ தான் என்ன இருக்கும் நமக்கு தேவையான ஜீன் இருக்குது நம்ம குறிப்பிட்ட அந்த மனிதன் தலை தனிமைப்படுத்தப்பட்ட இந்த பகுதியில் என்னாக்க என்ன இருக்கு நமக்கு தேவையான ஜீனானது இங்கு உள்ளது இதை நமக்கு பல ஒரு காப்பி தான் இருக்கு நம்ம பல காப்பி வேணும் உதாரணமாக மனிதனுடைய இன்சுலின் சுரக்கக்கூடிய ஜீன் இங்கு இருக்குனாக்க மற்ற நீரிழி நோயாளிகளுக்கு அந்த ஜீன் இருக்காது அப்போ அந்த ஜீனை வந்து நமக்கு பல காப்பி வேணும் அந்த பல காப்பி எடுக்கிறது தான் இந்த மாதிரி இணைச்சிருக்கோம் இப்போ முதல்ல என்ன பண்றோம்னாக்க தனிமைப்படுத்த வச்சு பாக்டீரியா பிளாஸ்மெண்ட் தனிமைப்படுத்தியாச்சு மனிதனோட டிஎன்ஏ பிளா தனிமைப்படுத்தியாச்சு ரெஸ்ட்ரக்ஷன் என்றோ நியூக்ளியஸ் வைத்து துண்டாக்கப்பட்டாச்சு துண்டாக்கப்பட்டது என்ன பண்ணுறோம் லைகைஸ் வைத்து என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா லைகைஸ் மனிதனோட டிஎன்ஏவையும் பிளாஸ்மிடி என்ன பண்ணுறோம் இணைக்கிறோம் இணைச்சிடும் லைகைஸ் வந்து இணைக்க வேண்டும் இதுக்கு தான் மறு சேர்க்கை அடைந்த டிஎன்ஏ ஆர் டிஎன்ஏ ரீகாம்பனன்ட் டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரீகாம்பனன்
பாக்டீரியாக்குள்ளே என்ன இருக்குது அந்த ஆர்டிஎன்எல் இருக்கின்ற மனிதனுடைய இன்சுலின் சுரக்கூடிய ஜீன் உள்ளது அப்போ ஒவ்வொரு செல்லையும் நம்ம உடச்சி உடச்சி என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி காப்பீஸை நம்ம உண்டாக்க பண்ணணும் சரிங்களா இந்த மாதிரி மரவியல் தன்மையில் ஒரே மாதிரி இருக்கின்ற இந்த கூட்டத்துக்கு என்ன பண்ணாக்க மரவியல் தன்மையில் ஒரே மாதிரி இருக்கின்ற உயிர்களுக்கு குளோன்கள் என்று பெயர் இதுக்கு குளோனிங் ஜீன் குளோனிங் என்ற இன்னொரு பெயரும் இருக்கு ஜீன் குளோனிங் இது ஒரு பத்து மார்க் கொஸ்டின் அப்போ குளோன் செய்யப்பட்ட இன்சுலின் ஜீனை தனிமைப்படுத்துகிறோம் இந்த இன்சுலின் ஜீனை தனிமைப்படுத்தி இது என்ன பண்ணுறோம்னாக்க மனிதர்களுக்கு நீரிழி நோயாளிகளுக்கு பயன்படுத்திக்கிறோம் இது ஒரு பத்து மார்க் கொஸ்டின் குளோனிங் அல்லது ஆர்டிஎன்ஏ அல்லது மரபு பொறியியல் அல்லது மரபு பொறியியல் ஜெனடிக் என்ஜினியரிங் பற்றி கேட்கலாம் இது மரபு பொறியியல் தேவையான கருவிகள் என்ன ரெசக்ஷன் என்டோநியூக்ளியஸ் இது டிஎன்ஏவை குறிப்பிட்ட இடத்தில் கத்தரிக்கும் நொதி மாலிகுலர் சிசர்ஸ் சொல்றோம் லைகேஸ் துண்டாக்கப்பட்ட டிஎன்ஏக்களை ஒட்ட வைக்க பயன்படுகின்ற நொதிகள் மூலக்கூறு கடத்திகள் எதனாக்க பாக்டீரியா மூலக்கூறு கடத்திகள் அதை மூணு வேணும் தேவையான கருவிகள் ரெசக்ஷன் என்டோநியூக்ளியஸ் இது குறிப்பிட்ட டிஎன்ஏ துண்டாக்கும் லைகேஸ் துண்டாக்கப்பட்ட டிஎன்ஏக்களை ஒட்ட வைக்கும் மூலக்கூறு கடத்திகள் பிரதிகளை உண்டாக்கக்கூடிய உயிரிகள் இது மூணு வேணும் புதிய ஜீனை தேர்ந்தெடுத்தலும் பிரித்தெடுத்தலும் அடுத்த தலைப்பில் பாருங்க பயனோல ஜீன் உள்ள குரோமோசோவை கண்டறிய வேண்டும் கண்டறியப்பட்ட ஜீன்களை ரெசக்ஷன் உதியால் பிரித்தெடுக்க வேண்டும் எவ்வாறு ஜீன் துண்டாக்கப்படுகிறது பாக்டீரியோபேஜ் டிஎன்ஏடைய செயலால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க ஏதேனும் ஒரு ரெசக்ஷன் நொதி பாக்டீரியாக்குள்ள இருக்கு இவை ஒட்டும் முனைகளை ஒட்டும் இருக்கு லைகேஸ் என்னும் மற்றொரு நொதி உள்ளது டிஎன்ஏ எந்த உயிரத்தை சார்ந்தாலும் ரெசக்ஷன் மற்றும் லைகேஸ் ஒரே மாதிரியே செயல்படாது ரெசக்ஷன் துண்டாக்கும் லைகேஸ் துண்டாக்கப்பட்ட டிஎன்ஏக்களை ஒட்ட வைக்கும் இப்படிதான் துண்டாகுது பாருங்க இது டிஎன்ஏ உடைய அமைப்பு டிஎன்ஏல ரெசக்ஷன் நொதி என்ன பண்ணுது பாருங்க நடுவுல இங்க இருக்கிற பாண்டு ஏதாவது ஒண்ணுதான் நடுவுலும் <laughs> இதனுடைய பயன்கள் என்ன இந்த ஆர்டிஎன்ஏ உற்பத்தியினுடைய பயன்கள் அல்லது மரபு பொருளுடைய பயன்கள் அல்ல குளோன்களுடைய குளோனின் பயன்கள் என்ன மனிதனுடைய வளர்ச்சியை தூண்டக்கூடிய ஹார்மோன் அல்லது ஹார்மோன வளர்ச்சியை தூண்டக்கூடிய ஹார்மோன ஹைப்போபிட்டிசை உற்பத்தி செய்யலாம் இன்டர்பெரான் என்று சொல்லக்கூடிய வைரஸ் எதிர்ப்புறத்தை உற்பத்தி செய்யலாம் இன்டர்பெரான் வைரஸ் நோய்களுக்கு எதிராக பயன்படுற புரதங்கள் உற்பத்தி செய்யலாம் இன்டோர்லிக்கின் என்று சொல்லக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு திறன் பெற்ற டபிள்யூபிசி செல்களை உற்பத்தி செய்யலாம் இன்சுலினை உற்பத்தி செய்ய நீரிழிவு நோயாளிக்கு செயற்கையாக இன்சுலின் தயாரிக்க பயன்படுகிறது இது பேர் இமுலின் என்று பெயர் இமுலின் பாக்டீரியா பாக்டீரியா உற்பத்தி செய்து தரவால இதுக்கு இமுலின் என்ற பெயர் உள்ளது ரெனின் தடுப்பான் அதாவது பிபி உயர் ரத்த அழுத்தத்தை குறைய பயன்படுகின்ற மருந்தான ரெனின் தடுப்புகளை உற்பத்தி செய்யலாம் மனிதனுடைய வளர்ச்சியை தோண்டக்கூடிய ஹார்மோன் ஹைபோபிட்டிசம் இன்டர்பெரனை உற்பத்தி செய்கிறது இன்டர்லுக்கின் என்று சொல்லக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு திறன் அதாவது நோய் எதிர்ப்பு திறன் பெற்ற டபிள்யூசி செல்கள் ரத்த வெள்ளையணைகளை உற்பத்தி செய்கிறது இன்சுலின் உற்பத்தி செய்யப்படுகிற நீர்வழி நோயாளிக்கு தயாரியான இன்சுலின் உற்பத்தி செய்கிறது ரெனின் தடுப்பான்கள் உயர் ரத்த அழுத்தத்தை குறைய பயன்படுத்தப்படுகிறது இது ஒரு பத்து மார்க் கொஸ்டின் இந்த பாடத்தில் இருக்கிற பத்து மார்க் கொஸ்டின் இது அடிக்கடி கேட்குற கொஸ்டின் தான் இது கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோ ஆர்டிஎன்ஏ நுட்பம் அல்லது மரபு பொறியியல் அல்லது குளோன் ஜீன் குளோனிங் நுட்பத்தை கூறுன்னு கேட்கலாம் அல்லது மூணு மார்க் கொஸ்டினில் வந்து மரபு பொறியியல் பயன்படுகின்ற மரபு பொறியியல் பயன்படுகின்ற நொதிகளின் பெயர்களை கூறு அப்படின்னு கேட்கலாம் ரெசக்ஷன் என்டோனியூக்ளியஸ் லைகேஸ் மறக்கவே கூடாது குளோன்கள் என்றால் என்னன்னு கேட்கலாம் அல்லது குளோனிங் என்றால் என்னன்னு கேட்கலாம் சரிங்களா தேங்க்யூ மேடியல் பாய்ஸ் அடுத்த படத்தில் பார்க்கலா